প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে যেখানে আছো আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমি দেওয়ান মোহাম্মদ ইয়াসির আরফাত সরকারি অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ মহকুমা জেলা সরকারি কলেজ বিগত ক্লাসগুলো নিয়ে আমি আবার তোমাদের সামনে এসেছি অনলাইনের কিছু ক্লাস নিয়ে আমি এর আগে অনার্স এবং ডিগ্রি শ্রেণীর জন্য ক্লাস নিয়েছি তিনটি ক্লাস নিয়েছি তার মধ্যে দুটি ক্লাস ছিল অনার্স তৃতীয় বর্ষের পাশাপাশি ডিগ্রি থার্ড ইয়ারের শিক্ষার্থীদেরও সেম বিষয়টি আছে জেনেটিক্স আমি আজও ডিগ্রি থার্ড ইয়ারের জেনেটিক্সের উপরে আমি একটি আমার ক্লাস নেব আমি বিগত দুটি ক্লাসে তোমাদের জিন তত্ত্বে প্রমোজমা ল্যাবরেশন এবং জিন মিউটেশন নিয়ে আলোচনা করেছি তোমরা এরই মধ্যে বিষয়গুলো জেনেছ আর জিন মিউটেশনের বিষয়টি তো আমরা দেখি শুধু যে জীববিজ্ঞানেই আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি তা না আমরা দেখা দেখা যায় যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন বিষয়টি অন্তত সবার নলেজে আছে যে জিন মিউটেশন কি কারণ আমরা এতটুকু বুঝি যে জিন মিউটেশনের ফলে একটি জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে কোভিড নাইন্টিনের মতো মহামারীতে যে ভাইরাসটি এই পৃথিবীতে মহামারী প্যান্ডেমিক অবস্থা সৃষ্টি করেছে সেটিও আমরা জানি যে জিন মিউটেশন করে তার বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে যার ফলে এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসটিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার মতো একটি পরিপূর্ণ সমাধানের দিকে আমরা যেতে পারিনি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি যে এই ভাইরাসটি মিউটেশনের কারণে তার বৈশিষ্ট্যের এমন এমন পরিবর্তন ঘটাচ্ছে যে নতুন নতুন আমরা রোগের উপসর্গগুলো আমরা নতুন নতুন ভাবে রিভিউ করতে বাধ্য হচ্ছে তা আমরা সে মিউটেশন নিয়ে কথা বলছিলাম আমি গত ক্লাসে যেমন বলেছি যে বিভিন্ন উপায়ে জিন মিউটেশন ঘটে শুধু আমরা এতটুকু জানি যে জিনের পরিবর্তনের ফলে জিনের মধ্যে পরিবর্তনের ফলে জিন মিউটেশন ঘটে এখন আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো যে জিনের মধ্যে যে কাঠামোর মধ্যে যে আণবিক জিন যেই কাঠামো দিয়ে তৈরি সেটাতে কিভাবে পরিবর্তনটা হয় সেটাই আমরা আলোচনা করব আমরা আজকের আমার আলোচ্য বিষয় হলো মলিকুলার বেসিস অফ জিন মিউটেশন বা জিন মিউটেশনের আণবিক ভিত্তি আমরা দেখব কি কি উপকরণগুলো উপকরণগুলো কোন কোন উপকরণ জিনের কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটায় তাহলে এইটা বলার আগে আমাদেরকে অবশ্যই একটু আমরা একটু সামান্য কারণ এইটা আমি এখন যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে জিনের গঠনটা আমরা একটু জানবো জিনের গঠন নিয়ে কিন্তু আমরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতেও জেনেছি এবং অনার্স লেভেলেও আমরা আমাদের মলিকুলার বায়োলজি অংশে জিনের কাঠামো জিনের গঠন নিয়ে আলোচনা আছে তোমাদের জিন জেনেটিক্স অধ্যায়ের শুরুতে আমরা জিনের গঠন বা কাঠামো ডিএনএর গঠন বা কাঠামো নিয়ে আমাদের আলোচনা আছে আমরা সেগুলো আলোচনা করেছি এখন আমি যে আমার যে মিউটেশনের আণবিক ব্যক্তি বলার স্বার্থে আমি আবার একটু রিভিউ করি সেটা হলো একটা জিনের মধ্যে সাধারণত বিশেষ করে ডিএনএর মধ্যে দুই রকমের নাইট্রোজেন বেস থাকে একটা হচ্ছে আমরা পিউরিন বেস একটা হলো পাইলিমিটিন বেস এগুলো হলো পিউরিন বেস পিউরিন বেসের কাঠামোটা এমন অর্থাৎ একটা পিউরা সরি হ্যাঁ পিউরিন পিউরানোস কাঠামো একটা সর্বজাকৃতির সাথে একটা পঞ্চভোজাকৃতির চক্র মিলে পিউরিন বেসগুলো হয় একইভাবে পাইলিমিটিন বেসগুলো এমন হয় একটা সর্বজাকৃতির চক্রাকার কাঠামো এখানে তিনটা পাইলিমিটিন বেস দেখা দেখানো আছে যেটা সাইটোসিন থাইমিন এবং ইউরাসিল ইউরাসিলটা শুধু আর এনের ক্ষেত্রে থাকে আমরা দেখবো যে মিউটেশনের সাথে ইউরাসিলেরও কিছুটা সম্পর্ক আছে যদিও এটি ডিএনএর একটা উপাদান না এটা আর এনের উপাদান তারপরেও দেখা যাচ্ছে জিন মিউটেশনের ক্ষেত্রে এটাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়া এর সাথে একটা প্যান্টোস সরবরাহ থাকে এবং একটা ফসফরিক অ্যাসিড থাকে প্যান্টোস সরবরাহ আর ফসফরিক অ্যাসিড জিনের মূল কাঠামোতে তেমন কোন মিউটেশনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না এটি পরিবর্তন জিন মিউটেশনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না কিন্তু এই যে আমরা চারটা বেজের কথা বললাম অর্থাৎ দুই ধরনের চারটা বেজ দুইটা ইউরিন বেজের মধ্যে আছে কে কে অ্যাডিনিন আর গুয়ানিন আর দুইটা পাইলিমিনিন বেজের মধ্যে সাইটোসিন আর থাইমিন এদের যদি কাঠামো একটু পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে দেখা গেছে এদের মূল চরিত্র চেঞ্জ হয়ে যায় কাঠামো চরি পরিবর্তন হলে আমরা দেখি যে জিনের গঠনের ক্ষেত্রে অ্যাডিনিনের অল্টারনেটিভ হলো থাইমিন বেজ একটা বেস যুগল যখন তৈরি করে 
वैशिष्ट प्रकाशे कारण तक जेनेटिक कोड गो ठीक थे परवर्ती वैशिष्ट प्रकाशे विघ्न सृष्टि है मूल जैगा फिरत चले आस प्रभाव स्थायित्व लाभ कर स्वाभाविकम जगह स्वास्थ्यवर्तन चरित्र चेन्ज हो जाए प्रकृति रासायनिक जुगेधिक रूप थवस्था के बैशिष्टिजम टटोमारिजम हल एक ही रासायनिक जुगे एकाधिक रूप थे रासायनिक मूल काठाम जो एकाधिक अतरिक्त रूप गो के रेयर रूप गो के बला है टटोमार टमारे कारण टटमार 
আর এইটা হলো আবার স্বাভাবিক রূপ তাহলে এই ভেদ যুগল এই ভেদ যুগলে রূপান্তরিত হয়ে যায় একটা মধ্যবর্তী মিউটেশন টটমারের কারণে এইভাবে মিউটেশন প্রকৃতিতে ঘটে থাকে এটা হলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দুই নম্বর আমরা আসি আবেশিত মিউটেশন আবেশিত মিউটেশন মানে হলো যে প্রকৃতিতে বিদ্যমান কোন রাসায়নিক যৌগের বা কোন একটা প্রকৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাবে মিউটেশন ঘটাটাকে বলা হয় আবেশিত মিউটেশন প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন উপা উপাদানের প্রভাবে আর এই যেই উপাদান মিউটেশনের পেছনে কাজ করে যে রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলো তাদেরকে বলি আমরা মিউটাজেন অর্থাৎ মিউটাজেনের প্রভাবে যেই মিউটেশন সেটাকে আমরা বলবো আবেশিত মিউটেশন তাহলে আমরা এই রকমের মিউটেশন আমরা কয় রকম সেটা আমরা অলরেডি বলে ফেলছি দুই রকম একটা হলো রাসায়নিক মিউটেশন একটা হলো তেজস্ক্রিয় বা বিকিরণ জনিত মিউটেশন রেডিয়েশন জনিত মিউটেশন তাহলে আমরা দুই রকমের মিউটেশন দেখি আমরা প্রথমে একটু রাসায়নিক মিউটেশনটা দেখব অর্থাৎ রাসায়নিক আবেশিত মিউটেশন আমরা জানি একটা গ্যাসের নাম আমরা শুনেছি যেটা স্নায়ু গ্যাস বলে থাকি আমরা যেটা বিশ্ব বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যাপক হারে যেটা ব্যবহার ছিল জার্মান জার্মানি জার্মান বাহিনী যেটা ইহুদি নিরঞ্জকের যেই গ্যাসটি ব্যবহার করেছিল মাস্টার গ্যাস হ্যাঁ যেটা প্রভাব যেটা দিয়ে তারা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে তারা এই গ্যাস দিয়ে প্রচুর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এইটা একটা এটা এটা ওয়ান কাইন্ড অফ নিউটা জেনি গ্যাস যেটা আমরা এটা প্রভাবে জীবের মিউটেশন ঘটে এবং ইট ইস লিথাল মিউটেশন জীবের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এটা এটা স্নায়ু করে অ্যাফেক্ট করে যাই হোক এই রকমের এই রকমের মিউটাজেনকে আমরা আমরা দেখি তিন রকমের রাসায়নিক মিউটাজেনের মধ্যে তিন রকমের মিউটেশন মিউটাজেন আছে এক ধরনের মিউটাজেনকে বলবো আমরা বেজ অ্যানালগ বেজ অ্যানালগ বেজ অ্যানালগ বলতে আমরা এই রকমের রাসায়নিক এগুলোকে বুঝব যে এগুলো যখন রিপ্লিকেশান হয় একটা ডিএনএ থেকে আর দুইটা ডিএনএ তৈরি হয় তখন এটা বেজের পরিবর্তে ওই স্থানটায় বসে যায় অর্থাৎ এরা নিজেরা নাইট্রোজেন বেজ না এরা এই চারটা না এই চারটার কিন্তু দেখা গেছে এদের চরিত্রটা অনেকটা এই বেজগুলোর মতো এবং এরা এসে ওই অ্যাডিনের যেমন গোয়ানিনের অল্টারনেটিভ সাইটোসিন বসার কথা ছিল সাইটোসিনের জায়গায় এরকম একটা অ্যানালগ এটার গোয়ানিনের অল্টারনেটিভ এসে সাইটোসিনের জায়গায় এরকম একটা অল্টারনেটিভ রাসায়নিক যৌগ বসে যায় বসে গিয়ে সে ডিএনএর মধ্যে ঢুকে যায় এবং পরের ধাপে যখন আবার এটা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে কারণ তার চরিত্রটা সাইটোসিনের মতো দেখা গেছে সে সাইটোসিনের অল্টারনেটিভ বসে কিন্তু তার চরিত্র এমন ভাবে পরে যে সে পরের ধাপে অ্যাডিনের সাথে মানে গোয়ালিনকে হটিয়ে দিয়ে তার সাথে অ্যাডিনিনকে যুক্ত করে আবার অ্যাডিনিন পরবর্তীতে থাইমিনের সাথে যুক্ত করে তাহলে দেখা যাচ্ছে সাইটোসিন গোয়ালিনের জায়গায় অ্যাডিনিন থাইমিন চলে আসলো তো এইভাবে পরিবর্তন ঘটে এমন তিনটা অ্যানালগের নাম বলবো আমরা এখানে একটা ছবি দেখি তিনটা অ্যানালগের এখানে আমরা যদি একটা অ্যানালগকে বলছি আমরা ফাইভ ব্রোমো ইউরাসিন এই যে ফাইভ ব্রোমো ইউরাসিন ফাইভ ব্রোমো ইউরাসিন এইটা এই ফাইভ ব্রোমো ইউরাসিন এটা দেখা গেছে যে এটা অ্যাডিনিনের অল্টারনেটিভ বসে গেছে এইটারই আর একটা আবার এটা হলো কীটো দশা ফাইভ ব্রোমো ইউরাসিনের কীটো দশা আর ফাইভ ব্রোমো ইউরাসিনের কীটো দশা এটা এইটার আবার যে ইনল দশা আছে সেই ইনল দশাটা আবার গুয়ানিনের অল্টারনেটিভ বসে মূলত এইখানে অ্যাডিনিন অল্টারনেটিভ থাইমিন বসার কথা গুয়ানিনের অল্টারনেটিভ বললো সাইটোসিন বসার কথা দেখা গেল যে ফাইভ ব্রোমো ইউরাসিল এই যৌগটি একাধারে থাইমিনের চরিত্র বহন করে কীটো গ্রুপটা আর ইনল ফর্মটা সাইটোসিনের চরিত্র বহন করে যার ফলে এরা দু উভয়ই অ্যাডিনের অল্টারনেটিভ বসে যায় আর একটা গোয়ানিনের অল্টারনেটিভ বসে যায় যখন অ্যাডিনিনের অল্টারনেটিভ বসে গেল তখন পরের পরের ধাপে সে গিয়ে আবার যখন যেহেতু অ্যাডিনিনের অল্টারনেটিভ বসে গেছে এইটা পরের ধাপে এটা এটার এগেনস্টে সাইটোসিন চলে আসবে তা এইভাবে বৈশিষ্ট্যটা পরিবর্তন করে দিতে পারে পাইপ্রোম ইউরাসিল এটা থাইমিনকে সরি ফাইব্রোম ইউরাসিল এটা সাইটোসিন এবং অ্যাডিনিন আর থাইমিনকে সাইটোসিন আর গোয়ানিনে পরিণত পরিবর্তিত করে দেয় আরেকটা আছে ফাইভ ব্রোমো ফ্রাইভ ফাইভ ব্রোমো অক্সি ইউরাসিল ফাইভ ব্রোমো অক্সি ইউরাসিল এটা আরেকটা বেজ অ্যানালগ আছে এটা থাইমিনের অল্টারনেটিভ এটা যেমন বলছে অ্যাডিনিন আর গোয়ানিনের অল্টারনেটিভ ওটা হলো থাইমিনের অল্টারনেটিভ হিসাবে ওইটা বসে আর আরও দুইটা যৌগ আছে এই বেজ অ্যানালগ হিসাবে একটা হলো টু অ্যামাইনো পিউরি আর একটা হলো টু সিক্স ডাই অ্যামাইনো পিউরি আমি আবারও বলছি টু অ্যামাইনো পিউরি এবং টু সিক্স ডাই অ্যামাইনো পিউরি এরা অ্যাডিনের বিপরীতে 
থাইমিন এর সাথে জোর বাঁধে অর্থাৎ থাইমিন এর অল্টারনেটিভ বসে যেখানে অ্যাডিনিন বসার কথা সেই জায়গায় না বসে অর্থাৎ থাইমিনের অল্টারনেটিভ যেখানে অ্যাডিনিন বসার কথা সেই জায়গায় এই দুইটা বেস বসে যায় বসে যায় এবং পরবর্তীতে এটির জায়গায় এরা জিসি এই বেস যুগলের আবির্ভাব ক্রমজোর সৃষ্টি করে এইভাবে পরিবর্তনটা সাধিত হয় এই জন্য আমরা বেজ অ্যানালগের কথা বললাম আমরা দ্বিতীয় আরেক ধরনের মিউটাজেন দেখি যাদেরকে যে যেগুলো পাইরেমিটিন এবং পিউরিন বেজের পরিবর্তন সাধন করে এমন কিছু রাসায়নিক বস্তু আছে যেগুলো পাইরেমিটিন এবং পিউরিন বেজকে পরিবর্তন করে দেয় এবং পরিবর্তন করে দিয়ে এরা অল্টারনেটিভ বেজ জোর তৈরি করে আমরা এরকম কিছু বস্তু দেখতে পাই এই বস্তুগুলো নিয়ে আমরা এবার একটু আলোচনা করব এমন বস্তুর মধ্যে আমরা প্রথম একটা বস্তু দেখব যেটাকে আমরা বলি নাইট্রাস অক্সাইড হ্যাঁ এইচ আন ও টু এইচ আন ও থ্রি হলো নাইট্রিক অক্সাইড আর এটা নাইট্রাস অক্সাইড এই নাইট্রাস অক্সাইডটা হলো এক ধরনের নিউট্রাজেনিক পদার্থ এটা এক ধরনের নিউট্রাজেন নাইট্রাস অক্সাইড এটাও এই বেস জোরের মধ্যে ক্রম পরিবর্তন করে দেয় এটা এটা যে কাজটা করে সেটা হলো যে পিউরিন বেসগুলো বা পাইরিমিটিন বেসগুলো অ্যাডিনিন এবং সাইটোসিনে অ্যাডিনিন গোয়ানিন সাইটোসিনে তিনটাতেই অ্যাডিনিন গোয়ানিন এবং সাইটোসিন এই তিনটাতে যে অ্যামিনোমোলক গ্রুপ আছে যে অ্যানিস্টো 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 এই জায়গাতে এই অ্যানিস্টোমূলককে হটিয়ে দিয়ে এই জায়গায় ওএইচ মূলকের সন্নিবেশ ঘটায় আমি আবারও বলছি অ্যাডিনিন গোয়ানিন এবং সাইটোসিন এই তিনটাতে অ্যানিস্টো মূলক অপসারিত করে সেই জায়গায় ওইচ মূলকের সন্নিবেশ ঘটায় তার ফলে অ্যাডিনিন থেকে হাইপোজেন্থিন গোয়ানিন থেকে জ্যান্থিন এবং সাইটোসিনকে ইউরাসিলে পরিণত করে আমরা ওই যে ওই ইউরাসিলের কথা বললাম এই যে পরিবর্তনটা করে এই পরিবর্তনের ফলে দেখা যাবে যে এদের বেশ জোর গঠন উল্টোপাল্ট হয়ে যায় অর্থাৎ এরা স্বাভাবিক যে বেস জোর গঠন করার কথা তেমন করতে পারে না অ্যাডিনিন গোয়ানিন সাইটোসিন তিনটাই পরিবর্তন হয়ে যায় যার ফলে অ্যাডিনিন যেটা হাইপোজেন্থিনে পরিণত হয়েছে সেটা সাইটোসিনের সাথে যুক্ত হয় জ্যান্থিন যেটা সাইটোসিনের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা সেটা গোয়ানিনের সাথে যুক্ত হয় আর যেটা ইউরাসিল হয়ে গেছে সেটা থাইমিনের অর্থাৎ সাইটোসিনটা ওইটা ইউরাসিলের এগেনস্টে গিয়ে যুক্ত হয় যার ফলে যার ফলে দেখা গেছে যে ইউরাসিলে পরিণত হয় তার ফলে ওইটা থাইমিনে পরিণত অ্যাডিনিনের অল্টারনেটিভে যুক্ত হয় এইভাবে তাদের মধ্যে তারা বেস জোর গঠনের ক্ষেত্রে তাদের পরিবর্তনটা সাধন করে দেয় এবং পরবর্তীতে বৈশিষ্ট্য ওই যে বললাম তিন ধাপে সবসময় মনে রাখতে হবে যে মিউটেশনের এটা মানে মিউটাজেনগুলো তিন ধাপে যে মিউটেশন ঘটায় প্রথমে স্বাভাবিক বেদ জোরটা থাকে তারপরে যে ব্যতিক্রমী দশাটা যুক্ত হয়ে সেটা পরিবর্তন করে দেয় পরিবর্তন করে দেওয়ার পরে পরবর্তী ধাপে ওইটা আবার তার স্বাভাবিক দশা নিয়ে আসে যার ফলে এই রকম দশা থেকে এই রকম দশা আবির্ভাব ঘটে এইভাবে প্রতিটা ক্ষেত্রেই একই একই উপায়ে সাধারণত যে মিউটেশনের পরিবর্তনগুলো হয় দ্বিতীয় আরেকটা যৌগ আমরা বলবো যেটা বলেছে হাইড্রক্সিয়ামিন হাইড্রক্সিয়ামাইন যৌগটা হলো এন এইস টু ওইচ এই হাইড্রক্সিয়ামাইন এইটা আরেকটা যৌগ এইটাও তো ইয়েতে এটা সাইটোসিন থেকে সাইটোসিনের এই অ্যামিনো গ্রুপটাকে অপসারণ করে এটা সাইটোসিনের অ্যামিনো গ্রুপটাকে অপসারণ করে তার অপসারণ করে দেয় যার ফলে ফলে এটা জোর গঠন করার কথা জি গোয়ানিনের সাথে সাইটোসিন সাধারণত জোর গঠন করে গোয়ানিনের সাথে কিন্তু অ্যামিনো গ্রুপটাকে যখন সে চেঞ্জ করে দেয় তখন সেখানে এসে সাইটোসিন গোয়ানিনের সাথে পরিবর্তন না যোগ গঠন না করে যোগ গঠন করবে অ্যাডিনিনের সাথে এখানে এই পরিবর্তনটা এইরকম হয়ে যায় অর্থাৎ এই হাইড্রক্সিয়ামিন এইভাবে গোয়ানিনের সাথে সরি সাইটোসিনকে অ্যাডিনিনের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য করে এইভাবে মিউটেশন করে আর আরেকটা যৌগ আছে যেটাকে বলছি অ্যালকাইমূলক যুক্তকারী কিছু রাসায়নিক যৌগ কিছু রাসায়নিক যৌগ আছে যেগুলো এই ইয়েতে এই নাইট্রোজেন বেসগুলোর মধ্যে অ্যালকাইনমূলক অ্যালকাইনমূলক মানে হলো আমরা নর্মালি অ্যালকাইনমূলক বলতে সি এইখানে সি এস থ্রিমূলক অর্থাৎ আর যেটাকে আমরা বলি এই সি এস থ্রিমূলক এই মূলকটাকে এই বেসগুলোর সাথে যুক্ত করে দেয় করে দিলে তাদের চরিত্র চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন আমরা এই রকমের কিছু যোগ আছে ডাই আমরা বলি ডাই মিথাইল সালফেট মিথাইল ইথাইল মিথেন সালফেট ইথাইল ইথেন সাল ইথাইল মিথাইল সালফোনেট ইথাইল ইথেন সালফোনেট 
এই ধরনের তিনটা যৌগ আছে এই যৌগগুলো এরা কি করে গুয়ানিন এবং অ্যাডিনিন এই দুইটা অ্যাডিনিন এবং গুয়ানিন এই দুইটাতে অ্যালকাইলেশন ঘটায় অ্যালকাইলেশন ঘটিয়ে এদের চরিত্র এদের বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন করে দেয় যার ফলে দেখা গেছে এরা তার স্বাভাবিক যে অবস্থা থাকার কথা স্বাভাবিকভাবে তারা বেদ যুগল গঠন করার কথা সেটা তারা করতে পারে না তো এই গেল আমাদের আমরা পাইরিমিডিনে বা পিউরিন বেজের যে রূপান্তর সেটাকে বললাম এখন আসি আমরা আরেকটা জিনিস আমরা আলোচনা করব আমরা দুইটা জিনিস আলোচনা করেছি একটাকে বলছি আমরা বেজ আনালো আর দ্বিতীয় এখন যেটা আলোচনা করলাম আরেকটা বলছি পাইরিমিডিন এবং পিউরিন বেজ পরিবর্তন করে বলছি এখন আসি আমরা লাস্ট আরেকটা জিনিস আলোচনা করব রাসায়নিক যোগের মধ্যে যেটাকে আমরা বলছি ডিএনএর বিকৃতি সৃষ্টিকারী বস্তু ডিএনএর কাঠামোর বিকৃতি করে দেয় এই ক্ষেত্রে তারা পাইরিমিডিন বা পিউরিন বেজের উপরে হস্তক্ষেপ করে না এবং কিছু রাসায়নিক যোগ্য আছে যারা দেখা গেছে যে ডিএনএ আমরা যদি এরকম দেখি একটা ডিএনএ এর কাঠামো যদি এরকম হয় এরকম ভাবে একটা ডিএনএ এর কাঠামো থাকে যে এরকম যে অ্যাডেনিন থাইমিন ফাইটোসিন গোয়ানিন গোয়ানিন ফাইটোসিন থাইমিন অ্যাডেনিন অ্যাডেনিন থাইমিন এরকম কাঠামো আছে দেখা গেছে এই কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন অর্থাৎ তারা দেখা গেছে কোন এক জায়গায় মাঝখানে এসে বসে যায় কোন একটা বেসকে হটায় দিয়ে সেখানে বসে যায় অথবা দুইটা বেসের মাঝখানে যে স্পেস সেই জায়গাটা দখল করে নেয় এক পাশ দখল করে আরেক পাশে স্বাভাবিক থাকে যার ফলে দেখা গেছে বেসের ক্রমের মধ্যে একটু বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এইভাবে যখন হয় তখন দেখা গেছে যে জেনেটিক কোড চেঞ্জ হয়ে যায় জেনেটিক কোডটা আর ঠিক থাকে না এমনভাবে তারা পরিবর্তন সাধন করে দিতে পারে কিছু কিছু রাসায়নিক যৌগ আছে এরা এদেরকে আমরা বিকৃতি সৃষ্টিকারী যৌগ যৌগ বলে থাকি যেমন প্রো প্লেভিন তারপরে অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ এমন কিছু যৌগ এগুলো কিছু রঞ্জক পদার্থ এগুলো প্রোটিন ধর্মী কিছু রঞ্জক পদার্থ আছে অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ আর একটা হলো প্রো প্লেভিন এই এই যৌগগুলো সাধারণত জিন মিউটেশনের পেছনে কাজ করে এগুলো রঞ্জক পদার্থ এগুলো কৃত্রিম এই যৌগুলো সাধারণত দেখা গেছে ডিএনএতে এই নাইট্রোজেন বেজের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি করে দেয় অথবা সন্নিবেশ ঘটিয়ে নিজেরা গিয়ে যুক্ত হয়ে মাঝখানে গিয়ে যুক্ত হয়ে তারা এই ডিএনএকে বিকৃত করে দেয় যার ফলে দেখা গেছে ডিএনএ তার পরবর্তী স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে না এই এই ধরনের যৌগগুলোকে আমরা বিকৃতি সৃষ্টিকারী বুঝতে পারছি প্রথমে যদি আমরা দেখি যে এরা কীভাবে সন্নিবেশ হয়ে ঘটায় যেমন অ্যাক্রিডিক দুই বেজের মাঝখানে ডিএনএতে অতিরিক্ত বেজ যুক্ত করে দেয় নর্মালি আমরা যে এই যে এই জায়গাটা দেখা গেছে এই জায়গায় আরেকটা সাইটোসিনের দিয়ে দেবে কিন্তু এটা অল্টারনেটিভ এই জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এই জায়গাটা হবে না তাহলে এই জায়গায় একটা যৌগ বসিয়ে দেয় তাহলে এটাকে আমরা সন্নিবেশ হচ্ছে এই অ্যাক্রিডিনের প্রভাবে এই জায়গায় অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জের প্রভাবে এইভাবে মাঝখানে একটা অন্য একটা ভেজ এসে বসে যাবে যার ফলে দেখা গেছে যে এইখানে দুইটা শিকলের মধ্যে বৈষম্য দেখা দেয় দুইটা শিকলের জেনেটিক কোডে তারতম্য হয়ে যায় তো এইরকমভাবে তারা সন্নিবেশ ঘটিয়েও তোমার ডিএনএতে মিউটেশন ঘটাতে পারে আবার দেখা গেছে দুই ভেজের মাঝখানে এরা কি করে নতুন যখন রেপ্লিকেশন হয় তখন দেখা গেছে এরা যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন এই জায়গাতে এসে এরা নিজেরা এমনভাবে বসে যা বাধা সৃষ্টি করে যে এই বেজের পরে এখানে যে থাইমিন থাকার কথা সেটা হবে না তাহলে এখানে একটা বেজের ঘাটতি তৈরি করে দিতে পারে এবং ঘাটতি তৈরি করে দেয় এরকম দেখা গেছে সেখানে ডিএনএ যে জেনেটিক কাঠামো জেনেটিক জেনেটিক কোড কোডগুলো ইনব্যালেন্স হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে না তাহলে আমরা এই যে এতক্ষণ যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম সেগুলো ছিল সম্পূর্ণরূপে আমাদের রাসায়নিক মিউটাজেনের প্রভাবে কিভাবে জিন মিউটেশনটা হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবার আমরা একটু আলোচনা করবো তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ যেগুলো বা তেজস্ক্রিয় বিকা বিকিরণ সৃষ্টিকারী উপাদান যেগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো আসলে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো কিভাবে এই সমস্যা সৃষ্টি করে আমরা একটু সেই জায়গাটা দেখি তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো আমরা প্রকৃতিতে দেখি যে যেই তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো থাকে সেগুলো দুই ধরনের হয় নন আয়নাইজিং রেডিয়েশন আর একটা হলো আয়নাইজিং রেডিয়েশন কিছু আছে আয়ন সৃষ্টি করে আর কিছু আছে আয়ন সৃষ্টি করে না নন আয়নাইজিং রেডিয়েশন অ্যান্ড আয়নাইজিং রেডিয়েশন দুইটাই আমাদের জিন মিউটেশনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন মানে প্রভাব বিস্তার করে ভূমিকা পালন করে সেই ক্ষেত্রে যে বিকিরক 
বিকিরণ সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলো সেটা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সাধারণত আমরা জানি যে কোষে পানি থাকে এরা কি করে এরা প্রথমে এই তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলো পানির অন্যকে ভাঙে আমরা এই জায়গাগুলো আমরা যদি এরকম দেখি এরা প্রথমে পানি এইচ টু এটা রেডিয়েশনের প্রভাব এটা কি হবে এইচ প্লাস প্লাস এইচ মাইনাস এইভাবে এটা ভেঙে যাবে এবং ভেঙে গিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরে এই এইচ প্লাস এটা পরবর্তীতে অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে এইচ ও টু মূলক গঠন করে এটাকে আমরা বলি হাইড্রোপায় পারক্সি হাইড্রো আর অক্সিল মূলক আর ও এইচ মূলক তো থাকি ও এইচ মাইনাস এই মূলক তো হাইড্রক্সিল মূলক একটা হাইড্রোপারক্সিল আর একটা হলো হাইড্রক্সিল এই দুই ধরনের মূলক সৃষ্টি করে দুইটাই হলো খুব স্ট্রং বিজারক এটাকে আমরা দুইটাই অক্সিডেশন দুইটাই স্ট্রং জারক অক্সিডেশন ঘটে এরা এরা জীবে জারণ ঘটে এরা উক্ত মানে খুব শক্তিশালী জারক রূপে কাজ করে এবং সেটা নাইট্রোজেন বেস বা ডিএনএ কাঠামোতে স্ট্রাকচারে পরিবর্তন সাধন করে ক্রোমোজমে পরিবর্তন সাধন করে যে মিউটেশন ঘটে যাই হোক আমরা এখন আসি আমরা প্রথমে বলেছি যে নন আয়নাইজিং রেডিয়েশন আছে যেটাকে আমরা মানে নন আয়নাইজিং রেডিয়েশনের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল আমাদের আল্ট্রাভায়োলেট ক্রে আমরা অতি বেগুনি রশ্মির কথা জানি সূর্য আলোক থেকে যে অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে সূর্য আলোকে যে অতি বেগুনি সূর্য আলোক থেকে যে অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়ে আমরা জানি এটার আমাদের স্কিন ক্যান্সারের জন্য দায়ী শুধু স্কিন ক্যান্সার না এই অতি বেগুনি রশ্মি যদি সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে চলে আসতো অধস্ত সেটাকে বাধা না দিয়ে দিলে সেটা সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে চলে আসতো তাহলে জীব জগৎ জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যেত ধ্বংস হয়ে যেত সব কিছু তারপরে যতটুকু আসে সেটুকু সেটুকু কিন্তু আমাদের এই ফটোহাইড্রেট গঠন করে ডিএনএ এবং অর্থাৎ বেজ যুগল এরা কি করে আল্ট্রাভায়োলেট ক্রেটা যখন এই আয়নে নাইট্রোজেন বেজগুলোকে মুক্ত আয়নে পরিণত করে ফেলে ডিএনএ থেকে এরা বেরিয়ে আসে এবং বেরিয়ে এসে এরা ফটোহাইড্রেট গঠন করে যার ফলে কেবল ডিএনএ না ডিএনএ এবং আর এনএ দুইটার কাঠামোতে পরিবর্তন উন্নত বিকৃতি ঘটিয়ে দুইটার কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটে এইভাবে আমাদের এই আল্ট্রাভায়োলেট ক্রে আমাদের জীব জগতের উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবার আসি আয়নাইজিং রেডিয়েশন আয়ন সৃষ্টিকারী রেডিয়েশনের মধ্যে আমরা পাঁচ রকমের উপাদান পাব এক্স রে আলফা রে বিটা রে গামা রে আর নিউট্রন্স হলো আমরা যদি এক্স রের কথা আসি এক্স রে তো আমরা সবাই এক্স রে সম্পর্কে জানি আমাদের বিশেষ করে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্যাথোলজিতে আমরা এক্স রের ব্যবস্থা আছে আমরা এক্স রে ব্যবহার দেখি কিন্তু এটি খুবই শক্তিশালী এবং এটা খুব শক্তিশালী তড়ি চুম্বকী এক ধরনের রশ্মি যেটা আমাদের মানব দেহকে ভেদ করে যেতে পারে এবং এটার প্রভাবে দেখা গেছে যে এটা আমাদের যে ফসফেটে যে স্টারগুলো আছে সেগুলোতে ভাঙন ঘটে অর্থাৎ ডিএনএতে যেই নাইট্রোজেন বেসগুলো যখন ফসফেটের সাথে যুক্ত হয় সেই জায়গাতে এরা ভাঙন সৃষ্টি করে এবং ভাঙন সৃষ্টি করার ফলে এটা লিথাল বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে যা জীবের মৃত্যুর কারণ হয় আমরা জানি এক্সের প্রভাবে আমাদের ক্যান্সারের মতো রোগগুলো সৃষ্টি হয় এছাড়া আরও অনেকগুলো প্রভাব পড়ে তবে ক্যান্সারের কথা তো আমরা বললাম এইভাবে আরও অনেকগুলো প্রভাব এই এক্সরে এক্সরের কারণে হয়ে থাকে আমরা এরকম দেখি আরেকটা জিনিস হলো আলফারে আলফারে হলো এক ধরনের এরা ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট এক ধরনের রশ্মি এরাও আমাদের জীব দেহের উপর প্রভাব পড়ে তবে এটা ক্রোমোজমে যে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে ক্রোমোজমে সাধারণত অর্থাৎ ক্রোমোজমাল অ্যাপারেশনের জন্য এটা কাজ করে এটা যে সরাসরি যে মিউটেশনের ক্ষেত্রে এটার প্রভাব তুলনামূলকভাবে অন্য কোনো সবগুলি তুলনায় কম দ্বিতীয় আসি বিটা বিটা রশ্মি বিটা রশ্মি হলো ধনাত্মক আধানযুক্ত এরা চার্জিত কণা এরা আমাদের ক্রমজমের মধ্যে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টির পাশাপাশি মিউটেশনের পেছনে কাজ করে মিউটেশনের জন্য দায়ী হলো এই বিটা রশ্মিটা এটাও খুবই ক্ষতিকর মানো আমাদের জন্য আর তৃতীয় যেটা গামা রশ্মি এটা তো বেদম হবে যা প্রায় এক্স রের কাছাকাছি এক্স রের যতগুলো ক্ষতিকর দিক আছে ঠিক গামা রশ্মিরও তেমনই ক্ষতিকর ইয়ে রূপ আছে ক্ষতিকর প্রভাব আছে এটা গামা রশ্মি জীবের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমরা দেখি আমাদের 
সিটিআর যে টিভিগুলো ছিল আগে তারা বড় যে মনিটর টিভি টিভি মনিটর বা যে কম্পিউটারের মনিটর ছিল সিটিআর সিস্টেমের সেইগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে গামা রেডিয়েশন নির্গত হতো গামা রে নির্গত হতো সেটা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতো কালার টিভি থেকে আগে এখন হয়তো এলইডি বা এলসিডি যেই মনিটরগুলো আছে সেগুলো কতটা ক্ষতিকর নয় তাহলে দেখি এটা এই গামা রেডিয়েশন আমাদের জীবজগতের জন্য মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে সর্বশেষ আমরা আসছি নিউট্রনসের কথা এদের এরাও সাধারণত নিউট্রনগুলো সাধারণত পরমাণু তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে নির্গত এক ধরনের কণা এবং এরাও সাধারণত আমাদের জীবজগতের নিউট্রিশন ঘটিয়ে জীবজগতের উপরে প্রভাব আস্তার করে প্রভাব ফেলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আমি জিন তত্ত্ব তত্ত্বের সবচেয়ে আমাদের যে জিন তত্ত্ব মানে জেনেটিক্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল ব্রিডিং সাবজেক্ট সেটাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়টা ছিল সবচেয়ে আমি জটিল বলবো অধ্যায়টা সেটা হলো এই জিন ক্রোমোজোম ল্যাবরেশন অ্যান্ড জিন মিউটেশন আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম তোমরা বিষয়গুলো ভালো করে দেখো আমি আশা করি তোমরা আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি তোমরা বুঝতে পেরেছো তারপরেও যদি কারো কোনো সমস্যা হয়ে থাকে কোনো সমস্যা থেকে থাকে তোমরা আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবে আমি আশা করি তোমাদের সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো তোমরা যে যে যেখান থেকে আছো যে যে অবস্থায় আছো আশা করি প্রত্যেকেই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং এই অবস্থায় থেকেই আমরা একসাথে আবার মিলিত হবো আমাদের কলেজগুলোতে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকো স্বাভাবিক থাকো আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের জন্য আমি তোমরা প্রস্তুত থাকবো আমি আবার দু এক দিনের মধ্যে আবার তোমাদেরকে পরের লেসনে নিয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কাছ থেকে বিদায় বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে